ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு டெலிஷியஸான எம்மியான சென்னை ஸ்பெஷல் சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யணுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இன்னொரு டைம் வீடியோ போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து டூ கேஜி பிரியாணி செய்கிற அளவுக்கு நான் மெஷர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு கால் லிட்டர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய கரம் மசாசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இல அன்னாசி பூ கடல் பாசி போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் மீடியம் ப்ரௌன் கலர் ரொம்பலாம் வேண்டாம் மீடியம் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு டைம் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இப்போது நாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கலாம் சோம்பு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரியாணிக்கு ஃப்ளேவரே அந்த க்ரீன் சில்லி தான் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நிறைய போட்டோன்னா காரமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது கரெக்டாக தான் இருக்கும் நான் ஒரு ஏழு க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கேன் ஒன் கேஜிக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸு நான் ஒரு அஞ்சு ஆனியன் வந்து தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் 1 கேஜிக்கு 5 ஆனியன் போட்டுக்கோங்க கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க அதிகமாக ரைஸ் எடுத்தால் அதிகமாக போட்டுக்கோங்க 1 கேஜிக்கு 5 ஆனியன் வந்து தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வேகட்டும் நம்ம ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பிரியாணிக்கு வந்து ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்லாம் ஆகிச்சுன்னா பிரியாணி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதோட ஃப்ளேவரே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும் ஆனியன் இப்போ ஓரளவு குக்காக இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் வந்து நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதையும் ஆட்
ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப் கப் புதினா ஆஃப் கப் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க இது சிக்கனோட நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி ஒரு டைம் மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு கால் லிட்டர் தயிர் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் கால் லிட்டர் தயிர் ஊற்றிக்கோங்க இதில் நம்ம தயிர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊற்றுருமோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி வந்து நல்ல சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும் புளிப்பு இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க ஃப்ரெஷ் தயிராக பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க நான் ஒரு கால் லிட்டர் தயிர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் வந்து ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்ம அரிசி அது சிக்கன் வேகிறதுக்கான தண்ணியை ஊற்றிடலாம் நம்ம என்ன கப்பில் அரிசி அலந்தோமோ அதே கப்பில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அது ஒன் ஈஸ் டு டூ ரேஷியோ அந்த மெஷர்மெண்ட் தெரியும்ல உங்களுக்கு அந்த அளவில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் ஃபுல் தண்ணியும் இப்போ ஊற்றலை ஒரு ரேஷியோ தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு ரேஷியோ தண்ணி அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை சிக்கன் வைக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்லா குதிச்சிருச்சு சிக்கனும் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம இந்த டைமில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ரேஷியோ கணக்கில் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம ஒரு மடங்கு அரிசி எடுத்துருக்கோன்னா ரெண்டு மடங்கு தண்ணி ஊற்றணும் இதுதான் கரெக்ட் அளவு இப்போ இது கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் நம்ம உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு தண்ணியை நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அரிசி போடுங்க அரிசி உடையாம கிளறி விடுங்க ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் 